Hello guys, welcome to Bullseye Jaipur. Today we are going to discuss about electoral bonds. In this particular series, we are going to provide you with 100 most important current affair topics uh, that will be useful in all the competitive examination in which you are going to appear in 2020. So let us discuss about the electoral bonds. We have already discussed about 2019 general election in the previous lecture. If you have not watched the particular video, please do watch it. It is really very important for all the upcoming examination. So in this particular lecture, let us discuss about the electoral bonds. Now, first of all, what is the meaning of a bond? Whenever we are starting any business, we can raise money through two methods. One, we can take credit from anyone. And second one is we can do the partnership part. अगर हम किसी के भी साथ बिजनेस कर रहे हैं स्टूडेंट तो हम उधारी भी पैसा ले रहे हैं और दूसरी बात है कि हम साइड बाय साइड उससे पैसा ले सकते हैं पार्टनरशिप के तौर पर जो भी जिससे भी हम पैसा क्रेडिट पर उठाते हैं उनको हम स्टूडेंट ऑफर करते हैं इंटरेस्ट यानी कि जिससे क्रेडिट पे पैसा उठाएंगे उसको हम देंगे इंटरेस्ट चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या फिर लॉस है राइट right? उसको हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी को भी पार्टनर बनाते हैं तो उसको हमें देना पड़ता है डिविडेंड यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ तो उसको डिविडेंड इसका मिल जाएगा अगर लॉस होता है तो लॉस फिर दोनों का बराबर रहता है आई होप आई मेड इट क्लियर कि किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए आपको दो तरीके से पैसा मिल सकता है यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वी ऑल नो की इलेक्शन के अंदर कई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के ऊपर एक सवाल उठता है कि आपको जो पैसा मिलता है वो ब्लैक मनी का पैसा होता है और लेटर ऑन जो लोग आपको पैसा देते हैं आप उनके लिए स्कीम्स को डिवाइस करते हो आप उनके लिए स्कीम्स को बना देते हो एक ऐसा एक इसको हटाने के लिए जो एनोनिमस डोनेशन है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट इससे पहले जब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं था इससे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बीस हजार रुपए तक का एनोनिमस डोनेशन ले सकती थी यानी कि अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बीस हजार रुपए तक दिया तो उस पैसे का आपकी पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है पार्टी बोल सकते हैं कि हमें ये एनोनिमस डोनेशन मिला है हम इस व्यक्ति का नाम आपको नहीं बता सकते ये ट्वेंटी था और हर एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती थी कि उनका एट्टी परसेंट जो टोटल पैसा आता है वो आता है आपका एनोनिमस डोनेशन से तो ये बहुत ही बड़ी समस्या की बात हुई कि सबको लगा कि पैसा आता कहां से है सिर्फ आपका 80 परसेंट जो पैसा है वो 20,000 से कम हो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी इस पॉसिबिलिटी को या फिर यहाँ पर जो भी लगा कि ये चीज गलत है इसको हटाने के लिए आपका एक नया सिस्टम आया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का अब सबसे पहले तो अरुण जेटली जी ने काम किया कि इसको 20,000 से हटाकर कर दिया है स्टूडेंट आपका कितना 2,000 की अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमस डोनेशन लेना है यानी कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर लीगल तरीके से पैसा कैश में देना चाहते हो तो आप 2,000 से ऊपर उसको नहीं दे पाओगे अगर आपको कैश में पैसा देना है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसका लिमिट आपको याद रखना है अभी के लिए हो चुका है आपका टू क्लियर टू ऑल चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है अगर हम स्टेट वाइज देखें या फिर सेंटर वाइज देखें दोनों के लिए एक क्राइटेरिया आपका है कि जो भी लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं आपके उसमें आपको कम से कम टोटल वोट्स का वन परसेंट आपको मिलना चाहिए तभी आपको फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको एक वेरीफाइड अकाउंट देता है पॉलिटिकल पार्टी का आपको पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा इलेक्शन लड़के आपको एक परसेंट ऑफ टोटल वोट्स का लेकर अगर आप आओगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे आपको एक वेरीफाइड अकाउंट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक बैंक में है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आई होप यहां तक सबको क्लियर है एनोनिमस डोनेशन आपका 2000 तक का है पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको एक परसेंट का वोट शेयर हमेशा आपका होना चाहिए क्लियर है चलिए अब हम देखते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से स्टूडेंट वो है क्या चीज अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा सिस्टम है कि अब आप पार्टी को किसी भी पार्टी को फॉर एग्जांपल यहां पर इस, इनको हम मान लेते हैं कि यह है मुकेश अंबानी राइट 
मुकेश अंबानी जो है ये पैसा देना चाहता है मिस्टर नरेंद्र मोदी को ये है एम ए और ये है एन एम नरेंद्र मोदी क्लियर मुकेश अंबानी को पैसा देना है नरेंद्र मोदी को बट मुकेश अंबानी फिलहाल के लिए नहीं चाहते कि उनकी पहचान बताई जाए किसी को कि उन्होंने नरेंद्र मोदी या बीजेपी पार्टी को कोई भी धनराशि दी है आपका मुकेश अंबानी अपनी पहचान अगर छुपाकर पैसा देना चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो अपना पॉलिटिकल अलायंस नहीं बताना चाहते किसी को भी तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश अंबानी क्या कर सकते हैं हजार रुपया दस हजार रुपया एक लाख दस लाख या एक करोड़ की मल्टीप्लीकेशन में कोई भी पैसा लेकर किसको दे सकते हैं आपके नरेंद्र मोदी या फिर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को यहां पर सरकार को पता है यानी कि आपके मुकेश अंबानी का सरकार को पता है बट इनके अलावा सरकार के अलावा बीजेपी के अलावा और मुकेश अंबानी के अलावा किसी को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं है कई बार पार्टी को भी नहीं पता होता कि उनको पैसा किसने ऑफर किया है बट एक लेजिटिमेट तरीके से बैंकों के चैनल के थ्रू स्टूडेंट आपका पैसा जाएगा किसके पास पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा सबको और जब भी मुकेश अंबानी पैसा देना चाहे पॉलिटिकल पार्टी को तो ये डायरेक्टली नहीं दे सकते अब पैसा अब इनको क्या करना पड़ेगा बैंक में जाकर अगर इनका मन है कि इनको दस करोड़ रुपए देने हैं बीजेपी को तो दस करोड़ रुपए लेकर मैंने जो आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट होता है उस अकाउंट में ये इसको ऑफर करेंगे और पंद्रह दिन के अंदर अंदर बीजेपी के पास टाइम होगा इस पैसे को विड्रॉ करने का अगर ये विड्रॉ नहीं करते हैं इन दैट केस वापस पैसा चला जाएगा मुकेश अंबानी की अकाउंट में आई होप इतना क्लियर हुआ सबको पॉलिटिकल पार्टी मैंने बताया एक परसेंट पे बनती है एनोनिमस डोनेशन कोई भी अपनी पहचान छुपाकर और सरकार को बताकर अपनी पहचान बाकी सबको ना बताएं कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी से हमारा अलायंस है और आप पैसा देना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को तो आप पैसा दे सकते हो थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स और अब आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू ही पैसा देना पड़ेगा आई होप इतना सबको क्लियर होगा स्टूडेंट्स चलिए लेट एस मूव टू दी नेक्स्ट लाइन अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा और डीप में हम जाते हैं स्टूडेंट्स The bonds will be available. अब ये जो bonds है student ये आपको हमेशा available नहीं मिलेंगे every थ्री months यानी कि every quarter हर तीन महीने बाद यानी कि जन में अगर शुरू हुआ तो फर्स्ट टू टेंथ जन अप्रैल में शुरू हुआ तो फर्स्ट टू टेंथ अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर हर तीन महीने के बाद आपके बॉन्ड ओपन होते हैं अगर आपको सरकार को सॉरी अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो हर क्वार्टर के पहले दस दिन में जाकर आप एस की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टोटल जो ब्रांचेस हैं टोटल जो ब्रांचेस है जिनमें अवेलेबल है स्टूडेंट लेट मी क्लियर दिस मैं आपको एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पर लेट मी अटेक्स टू दिस SBI की टोटल ब्रांचेस जो है एस बी आई टोटल ट्वेंटी नाइन ब्रांचेज यूजली आपके जो स्टेट हेडक्वार्टर है सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी नाइन ब्रांचेस के अंदर आप जाकर इस बॉन्ड को खरीद सकते हो और पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डलवा सकते हो अब एक चीज और है जिस साल में लोकसभा के इलेक्शन होंगे जैसे कि अब 2024 में इलेक्शन होगा तो 2024 में ये 10 डेज जो यहां पर हमने लिखा हुआ है इसको बढ़ा दिया जाएगा मैंने अभी आपको बताया कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग के 10 डेज में आप पैसा डोनेट कर सकते हो बट यहां पर लिखा हुआ है कि कितने दिन एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे आपको 30 डेज एक्स्ट्रा तो एवरी क्वार्टर इनके हर तीन महीने बाद चालीस दिन के लिए फॉर फोर्टी डेज आपका यहाँ पर रहेगा बॉन्ड एप्लीकेबल यानी कि आप बॉन्ड खरीद सकते हो यानी कि अगर फर्स्ट जेन को आपको फर्स्ट जेन से लेकर यहां पर आएगा आपका कितना फर्स्ट जेन से आप स्टार्ट हुए तो नाइन्थ ऑफ फेब तक आप स्टूडेंट बॉन्ड यहां पर खरीद सकते हो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब आपका इलेक्शन का ईयर नहीं है लोकसभा के तो उसमें सिर्फ टेन डेज मिलेगा बट जिस साल में लोकसभा के इलेक्शन है उसमें एप्लीकेबल कब तक रहेगा आपका ये टोटल 40 डेज के लिए आई होप आई मेड इट क्लियर फिर इसमें एक काम और किया गया कि अगर कोई इंडिविजुअल्स की जगह कोई फॉर्म डोनेट करना चाहती है पैसा तो उस फॉर्म का एक रूल बना दिया गया कि अगर कोई भी जैसे 
अगर मैं मेरी कोई फर्म है लेट इट बी मेरी एक फर्म है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम करती है और मैंने बोला कि मैं पूरा पैसा बीजेपी को डोनेट करना चाहता हूं ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट ने बोला है कि लास्ट थ्री इयर्स में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ आप मैक्सिमम उसका 7.5 परसेंट ही डोनेट कर सकते हो ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी अलग से अपनी कंपनियां खोल ना बैठ जाए जिससे वो अपना पूरा पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने लग जाए आई होप आई मेड इट क्लियर ये सबको क्लियर होगा कैश डोनेशन जो है मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में इसके लिए जो लिमिट है अब कितनी है आपकी 2000 आपको कुछ फैक्टर इसमें चीजें याद रखनी है मैं वापस आपको पिछली स्लाइड पे लेकर जाता हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाए चलिए इस पे हम आ जाते हैं लेट मी क्लियर ऑल दिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इसके अंदर सबसे पहले हमें डेज को याद रखना है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं लेट मी मेक इट लिटिल बिगर आपको याद रखना है सबसे पहले तो आपको बताया मैंने कि सेवन आपको टेन डेज टाइम मिलता है किसको बॉन्ड परचेज के लिए बॉन्ड अगर आपको परचेज करना है इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे टेन डेज है आपका टाइम फॉर बॉन्ड परचेज अगर आपको बॉन्ड खरीदना है तो उसके लिए टाइम आपके पास टोटल कितना है टेन डेज नेक्स्ट है स्टूडेंट फिफ्टीन डेज किसके पास है आपके टू रिडीम यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिडीम अगर करना है तो उसके लिए क्या है आपका टू रिडीम दी बॉन्ड्स पंद्रह दिन का समय आपकी पॉलिटिकल पार्टी के पास रहेगा और फोर्टी डेज बॉन्ड परचेज टाइम है किसमें आपका इन लोकसभा इलेक्शन ईयर आई होप ये सबको क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि हमें जो तीन चीजें हैं इसके अंदर टेन डेज फिफ्टीन डेज एंड फोर्टीन डेज लोग आपका जो बॉन्ड परचेज टाइम है वो हो गया आपका लोकसभा के ईयर्स में और सेवन पॉइंट फाइव परसेंट वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट क्या है आपका आपके कॉर्पोरेट के लिए यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर कोई भी कंपनी पैसा डोनेट करना चाहती है ये मैक्सिमम लिमिट है उसके लास्ट थ्री इयर्स के डोनेशन की आई होप आई मेड इट क्लियर इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट इन दी कमेंट सेक्शन आई ट्राई टू आंसर एज सुन एज अ पॉसिबल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो वी विल ये इससे हमें आप uh, 